Hi everyone! Welcome back to my channel. Uh, Aujourd'hui, je vais recréer un look de Victoria's Secret. It is a look that I saw from a couple of photos um, sur Instagram puis sur les uh, réseaux sociaux. So this look was all about kind of a skin and keeping everything pretty much natural. Uh, des petites lèvres roses, mais encore là, c'est vraiment le teint. So if you are interested in learning how to complete this look, continue à regarder. Donc la première chose que je vais prendre is this brownish orangey color and I'm just going to define my crease. Donc le look va être un look Victoria's Secret mais très très soft. It's going to be very kind of neutral and everyday wear. So I'm just defining my crease juste pour un petit peu ajouter uh, de la dimension. And for this look, I'm going to take a lot of shimmery colors. For example, je prends la couleur Supermodel de chez Colourpop and I'm going to apply that right on to the mobile lid. To define my lash line, je vais prendre un crayon stick de chez Elisouati called Bronze Glam and I'm just going to apply that right into the lash line. Et ensuite, je vais prendre un pinceau plat et je vais essayer de diffuser la couleur. As you can see, I'm doing the exact same thing onto the lower lash line, mais je concentre la couleur vraiment du côté externe de l'œil. As for my inner corner highlight, I came across this crayon from CoverGirl. There's no um, name to it. Le numéro est le 340, puis c'est comme une belle couleur champagne rosé. And as you can see, I'm applying that right in the tear duct area, and a little bit, on, I would say, to a third of the lower lash line. As for the brow highlight, je vais utiliser Porcelain Pink de chez MAC et appliquer ça juste en dessous du sourcil. Et pour donner l'effet euh, d'avoir des plus gros yeux et to look a little bit more awake, I'm taking this Pexi Nude Eye Bright Liner et j'applique ça sur ma muqueuse. Pour les cils, je vais utiliser quelque chose de très, très, très naturel. Donc j'utilise ces nouveaux faux cils de chez Makeup Forever. And I'm actually using the glue that comes with the lashes and it's really, really good. You need to check these out. Et ensuite, of course, je vais appliquer um, des couches de mascara. I actually forgot to record the face segment, so I'm going to tell you what I did. As a highlight, I used Porcelain Pink de chez MAC. Pour les joues, j'ai utilisé la couleur la plus rosée de la palette. NARS Chris Klein. Restant dans la même collection, j'ai appliqué au doigt euh, le Gloss Fast Life juste pour pas que ce soit trop opaque et donner juste un beau petit glow. So there you go guys, this is the final look. J'espère que vous aimez. On peut voir vraiment que c'est haut en highlight. Everything was pretty subtle except um, the highlight and the pinky lips. Very, very easy. Je dois parler des fossiles. C'est les nouveaux fossiles de chez Makeup Forever. The style is N205. Everything will be listed in the section down below. Now, remember, if you love this video, assurez-vous de me donner un thumbs up, vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit next week, my loves. See you soon. Bye. Euh, bref, c'est les produits qui ont marqué ma vie, qui ont changé ma vie. Un hydratant, c'est le lait. Crème concentrée de chez Abriolis. Normalement,